വെൽക്കം ടു പ്രിൻസ്ലി തോട്ട്സ് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ സർക്കിൾസ് അഥവാ വൃത്തങ്ങൾ എന്ന സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലെ ആദ്യ കൺസെപ്റ്റ്സിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കാണാം ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ആദ്യത്തെ കൺസെപ്റ്റ്സുകൾ നമുക്ക് എന്താണ് നോക്കാം ഇഫ് ആംഗിൾ പി ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ദ പോയിന്റ് പി ഈസ് ഓൺ ദ സർക്കിൾ ഇഫ് പി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻറ്റി ദ പോയിന്റ് പി ഈസ് ഇൻ സൈഡ് ദ സർക്കിൾ ഇഫ് പി ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ദ പോയിന്റ് പി ഈസ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ സർക്കിൾ അതായത് കോൺ അളവ് പി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയാൽ പോയിന്റ് പി എന്ന് പറയുന്നത് വൃത്തത്തിൽ തന്നെയാണ് കോൺ പി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിലോ ദ പോയിന്റ് പി വൃത്തത്തിന് അകത്താണ് കോൺ അളവ് പി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ ദ പോയിന്റ് പി എന്ന് പറയുന്നത് വൃത്തത്തിന് പുറത്താണ് അപ്പം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ വൃത്തത്തിൽ തന്നെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ വൃത്തത്തിനകത്ത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ വൃത്തത്തിന് പുറത്ത് ഓക്കെ ചിത്രത്തിലെ ത്രികോണങ്ങളുടെ താഴത്തെ വശം വ്യാസമായി ഒരു വൃത്തം വരച്ചാൽ ഓരോ ത്രികോണത്തിന്റെയും മേൽമൂല വൃത്തത്തിനകത്തോ പുറത്തോ വൃത്തത്തിൽ തന്നെയോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് സപ്പോസ് വി ഡ്രോ എ സർക്കിൾ വിത്ത് ബോട്ടം സൈഡ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഇൻ ദ പിക്ചേഴ്സ് ആസ് ടൈമീറ്റർ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വെദർ ദ ടോപ്പ് കോർണർ ഓഫ് ഈച്ച് ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ഇൻ സൈഡ് ദ സർക്കിൾ ഓൺ ദ സർക്കിൾ ഓർ ഔട്ട് സൈഡ് ദ സർക്കിൾ ക്വസ്റ്റിലെ പറഞ്ഞിട്ടത് ഈ ത്രികോണങ്ങളുടെ എല്ലാം താഴത്തെ വശം അതായത് എ ബി എന്നുള്ള വശം വ്യാസമായി എടുത്താൽ അതായത് ടൈം ഈ ട്രാക്കി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റ്സുകൾ സി ഡി ഇ എന്നുള്ള പോയിന്റുകൾ വൃത്തത്തിലാണോ വൃത്തത്തിനകത്താണോ വൃത്തത്തിന് പുറത്താണോ എന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അപ്പം നോക്കാം എ ബി ആസ് ഡാമീറ്റർ എ ബി വ്യാസമായിട്ട് എടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ടു ആദ്യത്തെ ആംഗിൾ ആംഗിൾ സി ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ദാറ്റ് സെവൻറ്റി ഈസ് ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി തൊണ്ണൂറിനേക്കാളും കുറവാണ് എഴുപത് അപ്പോൾ എവിടെയായിരിക്കും സ്ഥാനം തൊണ്ണൂറിനേക്കാൾ കുറവായ പോയിന്റിൻ്റെ സ്ഥാനം എവിടെയാണ് വൃത്തത്തിന് പുറത്ത് അതായത് സി ഈസ് ഔട്ട് സൈഡ് സർക്കിൾ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ആംഗിൾ ഡി ആംഗിൾ ഡി എത്രയാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഡി ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ ആ പോയിന്റ് എവിടെയായിരിക്കും വൃത്തത്തിൽ തന്നെയാണ് അതായത് ഡി ഈസ് ഓൺ ദ സർക്കിൾ നെക്സ്റ്റ് ആംഗിൾ ഇ ഓക്കെ ആംഗിൾ ഇ ഈക്വൽ ടു വൺ ടെൻ ഡിഗ്രി ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ടെൻ ഡിഗ്രി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാളും കൂടുതലാണ് അതായത് വൺ ടെൻ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻറ്റി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻറ്റി ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇയുടെ പൊസിഷൻ എവിടെ എവിടെയായിരിക്കും വൃത്തത്തിന് അകത്തായിരിക്കും അതായത് ഇ ഈസ് ഇൻ സൈഡ് ദ സർക്കിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സുകൾ സി ഡി ഇ എന്നത് സി വൃത്തത്തിന് പുറത്ത് ഡി വൃത്തത്തിൽ ഇ വൃത്തത്തിനകത്ത് അതായത് സി ഔട്ട് സൈഡ് ദ സർക്കിൾ ഡി ഓൺ ദ സർക്കിൾ ആൻഡ് ഇ ഇൻ സൈഡ് ദ സർക്കിൾ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിത്രത്തിലെ ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ ഓരോ വികരണവും വ്യാസമായി വൃത്തം വരച്ചാൽ ആ വികരണത്തിലല്ലാത്ത എതിർമൂലകൾ വൃത്തത്തിനകത്തോ പുറത്തോ വൃത്തത്തിൽ തന്നെയോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് ഫോർ ഈച്ച് ഡയഗ്നൽ ഓഫ് ദി ക്വാർട്ടിലേറ്ററൽ ഷോൺ ചെക്ക് വെദർ ദ അതർ ടു കോണേഴ്സ് ആർ ഇൻ സൈഡ് ഓൺ ഓർ ഔട്ട് സൈഡ് ദ സർക്കിൾ വിത്ത് ദ ഡയഗ്നൽ ആസ് ഡയമീറ്റ് ഓക്കെ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ ഒരു ചതുർഭുജം അതായത് ക്വാർട്ടിലേറ്ററിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് പേര് തന്നിട്ടില്ല നമുക്കതിന് പേര് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനതിന് എ ബി സി ഡി എന്ന പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ ബി സി ഡി ഈസ് എ ക്വാർട്ടിലേറ്ററിൽ അതായത് എ ബി സി ഡി ഒരു ചതുർഭുജമാണ് ചതുർഭുജമാകുമ്പോൾ അതിലത്തെ എല്ലാ കോണുകളുടെയും തുക അതായത് കോൺ എ പ്ലസ് കോൺ ബി പ്ലസ് കോൺ സി പ്ലസ് കോൺ ഡി എത്രയായിരിക്കും ത്രീ സിക്സ് ഡിഗ്രി ചതുർഭുജത്തിലെ നാല് കോണുകളുടെയും തുക സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് ഇൻ ദ ക്വാർട്ടിലേറ്ററിൽ ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ആംഗിൾസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് വൺ നോട്ട് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ടെൻ പ്ലസ് ആംഗിൾ ഡി നമുക്കറിയില്ല ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇവയെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു സെവൻറ്റി ഇത് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ടു സെവൻറ്റി പ്ലസ് ആംഗിൾ ഡി ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആംഗിൾ ഡി കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ ത്രീ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ടു സെവൻറ്റി ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ആൻസർ നയൻറ്റി അതായത് ആംഗിൾ ഡി ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി എന്ന് കിട്ടി അവിടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ ക്വാർട്ടിലേറ്ററിൽ
വൃത്തത്തിന് പുറത്താണോ വൃത്തത്തിൽ തന്നെയാണോ എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് ഓക്കെ എ സി ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അതായത് എ സി വ്യാസമായിട്ട് എടുത്താൽ ആംഗിൾ ബി എത്രയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അതായത് തൊണ്ണൂറിനേക്കാൾ കുറവാണല്ലോ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറിനേക്കാൾ കുറവാകുമ്പോൾ ബിയുടെ പൊസിഷൻ എവിടെയാണ് ബി ഈസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ സർക്കിൾ അതായത് വൃത്തത്തിന് പുറത്താണ് ഓക്കെ ഇനി ഏത് പോയിന്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാൻ ആംഗിൾ ഡി ആംഗിൾ ഡി ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ എവിടെയാണ് ഡിയുടെ സ്ഥാനം ഡി വൃത്തത്തിൽ തന്നെയാണ് അതായത് ഡി ഈസ് ഓൺ ദ സർക്കിൾ ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് ബി ഡി എന്നുള്ള വികരണം നമുക്ക് വ്യാസമായിട്ട് എടുക്കാം അതായത് ബിയും ഡിയും ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബി ഡി എന്ന വികരണം അതായത് ഡയവിനിൽ കിട്ടുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി ഡി എന്നത് ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എയുടെയും സിയുടെയും പൊസിഷൻ എന്തായിരിക്കും ഈ ബിയും ഡിയും ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വൃത്തം വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എയുടെയും സിയുടെയും സ്ഥാനം എവിടെയായിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എവിടെയാണ് എ ആംഗിൾ എ നൂറ്റി അഞ്ച് ഡിഗ്രിയും ആംഗിൾ സി നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രിയുമാണ് നോക്കാം ആംഗിൾ എ ഈക്വൽ ടു വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദ നയൻറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അതായത് എ ഈസ് ഇൻസൈഡ് ദ സർക്കിൾ വൃത്തത്തിന് അകത്താണ് ഓക്കെ അടുത്ത് ആംഗിൾ സി ഈക്വൽ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻറ്റി ദാറ്റ് മീൻസ് സി ഈസ് ഇൻസൈഡ് ദ സർക്കിൾ അപ്പോൾ വൃത്തത്തിനകത്താണ് അപ്പോൾ ബി ബി ഡി എന്നത് ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ പോയിന്റ്സുകൾ എയും സിയും വൃത്തത്തിനകത്താണ് ഓക്കെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വശങ്ങളുടെ നീളം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ പതിമൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഓരോ വശവും വ്യാസമായി വൃത്തം വരച്ചാൽ മൂന്നാം മൂല വൃത്തത്തിൻ്റെ എവിടെയായിരിക്കുമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് ഇഫ് സർക്കിൾസ് ആർ ഡ്രോൺ വിത്ത് ഈച്ച് സൈഡ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് സൈഡ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് തേർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആസ് ഡയമീറ്റേഴ്സ് ദെൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഈച്ച് സർക്കിൾ വേർ വുഡ് ബി ദ തേർഡ് ബെറ്റക്സ് ഓക്കെ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ്സുകൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ തേർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഓരോ സൈഡുകളും ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു പോയിന്റ് വൃത്തത്തിനകത്താണോ വൃത്തത്തിലാണോ വൃത്തത്തിന് പുറത്താണോ എന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിലെ ഒരു ആംഗിൾ പോലും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതിലത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആംഗിൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമോ എന്നാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈവ് ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിലത്തെ ചെറിയ രണ്ട് വശങ്ങളുടെ സ്ക്വയേഴ്സുകളുടെ സമ കണ്ടു ഏതാണ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ട്വൽവ് സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ തേർട്ടി ഇക്വൽ ടു വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഇവിടെ തേർട്ടീൻ സ്ക്വയർ നോക്കിയപ്പോഴും നമുക്ക് ആൻസർ വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ എന്ന് കിട്ടി അതായത് ഫൈവ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ട്വൽവ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ തേർട്ടീൻ സ്ക്വയർ ഇസ് ഓൾസോ വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ അതായത് ഫൈവ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ട്വൽവ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ സ്ക്വയർ എന്നാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയത് അതായത് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഫൈവും ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസും ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡുമാണ് തേർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസാണ് അതായത് നമ്മൾ റിസൾട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് സ്ക്വയർ അതായത് ഫൈവ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ട്വൽവ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ ചെറിയ രണ്ട് വശങ്ങളുടെ സ്ക്വയേഴ്സുകളുടെ സമ വലിയ വശത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം റിസൾട്ട് അറിയാം ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് സ്ക്വയർ ഏതാണിത് ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആണ് അതായത് ഒരു ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസിന് എതിരെ കിടക്കുന്നതാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അതായത് കർണത്തിൻ്റെ എതിരെ കിടക്കുന്നതാണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇവിടെ കർണം അഥവാ ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിമൂന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്നതായ ആംഗിൾ സി ആംഗിൾ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തേർട്ടീൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്നത് എത്രയാണ് ആംഗിൾ സി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളാണ് അതായത് മട്ട ത
ബി എന്നുള്ളതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എവിടെയായിരിക്കും ബി എന്തെന്നാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആംഗിൾ ബേസ് ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തൊണ്ണൂറിനേക്കാൾ കുറവാണ് തൊണ്ണൂറിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കുമ്പോൾ ബി എവിടെയാണ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ സർക്കിൾ ഓക്കെ അതേപോലെ ബി സി എന്നത് ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് വ്യാസമായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ബിയിൽ കൂടെ സിയിൽ കൂടെ പോകുന്നതായ ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എയുടെ സ്ഥാനം എവിടെയായിരിക്കും ആംഗിൾ എ ഈസ് ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ എ എവിടെയായിരിക്കും ഔട്ട് സൈഡ് ദ സർക്കിൾ അതായത് വൃത്തത്തിന് പുറത്താണ് ഓക്കെ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിത്രത്തിൽ ഒരു വര വ്യാസമായി ഒരു വൃത്തവും വരയുടെ പകുതി വ്യാസമായി ഒരു ചെറു വൃത്തവും വരച്ചിരിക്കുന്നു വൃത്തങ്ങൾ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഭിത്തുവിലൂടെ വലിയ വൃത്തത്തിൽ വരയ്ക്കുന്ന ഏത് ഞാണിനെയും ചെറിയ വൃത്തം സമഭാഗം ചെയ്യുമെന്ന് തെളിയിക്കുക അതായത് ഇൻ എ പിക്ചർ എ സർക്കിൾ ഈസ് ഡ്രോൺ വിത്ത് എ ലൈൻ ആസ് ടൈമീറ്റർ ആൻഡ് എ സ്മോൾ സർക്കിൾ വിത്ത് ഹാഫ് ദ ലൈൻ ആസ് ടൈമീറ്റർ പ്രൂവ് ദാറ്റ് എനി കോഡ് ഓഫ് ദ ലാർജ് സർക്കിൾ ടു ദ പോയിന്റ് വേർ ദ സർക്കിൾസ് മീറ്റ് ഈസ് ബൈസെക്റ്റഡ് ബൈ ദ സ്മോൾ സർക്കിൾ ഓക്കെ ക്വസ്റ്റിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു വര വ്യാസമായി ഒരു വൃത്തവും അതായത് എ ബി എന്ന വര വ്യാസമാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു വലിയ വൃത്തമുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരയുടെ പകുതി വ്യാസമായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ബിയുടെ പകുതി ആണ് എയോ അപ്പോൾ എയോ എന്നത് വ്യാസമായി അതായത് ഡയമീറ്ററായി ഒരു ചെറിയ വൃത്തവും ചെറിയ സർക്കിളും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രണ്ട് വൃത്തങ്ങളുണ്ട് ഒരു വലിയ വൃത്തവും ഒരു ചെറിയ വൃത്തവും രണ്ടും കൂടി ഒരു പോയിന്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് എ എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഈ എ എന്നുള്ള പോയിന്റ് മീറ്റിംഗ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് വലിയ വൃത്തത്തിലേക്ക് ഒരു ഞാൻ അതായത് ഒരു കോഡ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കോഡിന് ചെറിയ വൃത്തം സമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ചെറിയ വൃത്തത്തിൽ കൂടെയാണ് ഈ ഞാൻ പോയിട്ടുള്ളത് അതായത് എ ഡിയും സി ഡിയും തുല്യമാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് തെളിയിക്കേണ്ടത് വി ഹാവ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് എ ഡി ഈക്വൽ ടു സി ഡി ഓക്കെ ആൻസറിലേക്ക് കിടക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എ ബി എസ് എ ഡയമീറ്റർ എ ബി ആണ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ലാർജ് സർക്കിൾ ഇനി എ ബിയുടെ ഹാഫ് അതായത് എ ബിയുടെ പകുതി എ ബി ബൈ ടു ഏതാണ് ഇവിടെ എ യു എ യു ആണ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് സ്മോൾ സർക്കിൾ ചെറിയ വൃത്തത്തിൻ്റെ വ്യാസം ജോയിൻ ഒ ഡി ആൻഡ് ബി സി ഒ ഡിയും ബി സിയും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ അങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ട്രയാങ്കിളും ഒരു വലിയ ട്രയാങ്കിളും ഏതൊക്കെയാണ് ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾ ഏതാണ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ ഡി ഓക്കെ അടുത്ത ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി അങ്ങനെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു കൺസിഡർ ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ ഡി ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ നോക്കിക്കോളൂ ഡി എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് ചെറിയ സർക്കിളിൻ്റെ മുകളിലാണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലേ അതായത് ഡി എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് വൃത്തത്തിലാണ് അതായത് ആംഗിൾ എ ഡി ഒ ഈക്വൽ ടു എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അതേപോലെ തന്നെ സി എന്നുള്ള പോയിന്റ് ലാർജ് സർക്കിൾ സർക്കിളിൻ്റെ മുകളിലാണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ സിയുടെ അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കോൺ അളവ് എത്രയായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അതായത് ആംഗിൾ എ സി ബി ഈസ് ഓൾസോ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്താണ് കാരണം ആംഗിൾ ഇൻ ദ സെമി സർക്കിൾ ഈസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അതായത് അർദ്ധവൃത്തത്തിലെ കോൺ മട്ട കോണാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ആംഗിൾസ് എ ഡി യു ആൻഡ് എ സി ബി എവിടെയാണ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നോക്കാം എവിടെയാണ് ആംഗിൾ എ ഡി യുയും ആംഗിൾ എ സി ബിയും ഒ ഡി എന്ന ലൈനും ബി സി എന്ന ലൈനിനെയും എ സി എന്ന ലൈന് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആംഗിൾസുകളാണിത് അല്ലെ ഒ ഡി എന്ന ലൈനും ബി സി എന്ന ലൈനുണ്ട് ഈ രണ്ട് ലൈൻസുകളെ എ സി എന്ന ലൈന് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഓണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കോണുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾസുകളാണ് ആംഗിൾ എ ഡി യുയും ആംഗിൾ എ സി ബിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾസ് കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിളിൻ്റെ പൊസിഷനിലാണ് അല്ലെ നോക്കിക്കോളൂ ഈ ഒ ഡിയും ബി സിയുടെയും തൊട്ട് താഴെ അതായത് ഒ ഡി ബി സി എന്ന ലൈൻസും എ സി എന്നുള്ള കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ആംഗിൾസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എവിടെയാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിളിൻ്റെ പൊസിഷനിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഇവ ഈക്വൽ ആണെന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അതായത് എന്താണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസിൻ്റെ പൊസിഷനിലാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഒ ഡിയും ബി സിയും
മൂന്നാമത്തെ വശത്തിൻ്റെയും മധ്യബിന്ദുവിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്നു അതായത് ബി സി എന്ന വശത്തിന് സമാന്തരമായിട്ടാണ് ഒ ഡി വരച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഒ ഡി എന്ന വര മൂന്നാമത്തെ വശമായ എ ബി യുടെ ഓയിൽ കൂടി മധ്യബിന്ദുവായ ഓയിൽ കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഈ ഒ ഡി എന്ന വര എ സിയുടെയും മധ്യബിന്ദുവിൽ കൂടിയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ഓക്കെ ലൈൻ പാരൽ ടു വൺ സൈഡ് ഓഫ് ഇ ട്രയാങ്കിൾ വിച്ച് ഈസ് പാസിങ് ത്രൂ ദി മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് അതർ സൈഡ് പാസിങ് ത്രൂ ദി മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് തേർഡ് സൈഡ് ഓഫ് ഇ ട്രയാങ്കിൾ അപ്പോൾ ഡി മിഡ് പോയിന്റ് ആണെന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിട്ട് അർത്ഥം എ ഡി ഈക്വൽ ടു സി ഡി നമുക്ക് വേറെ രീതിയിലും കൂടി ചെയ്യാം എ ഒ ഈക്വൽ ടു ആർ എന്ന് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എ ബി ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ടു ആർ ആയിരിക്കും ഇനി രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് നേരത്തെ പോലെ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് കൺസിഡർ ചെയ്തു ഏതാണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ ഡി ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി കൺസിഡർ ചെയ്തു ഒരു ചെറിയ ട്രയാങ്കിളും ഒരു വലിയ ട്രയാങ്കിളും ഇനി രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിൽ ഏതൊക്കെ ആംഗിൾസ് ആണ് ഈക്വൽ നോക്കി ഏതാണ് ആംഗിൾ എ ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ആംഗിൾ ഡി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ സി ആണ് എന്താണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വീതമാണ് ഓക്കെ ഇനി രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയാൽ മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ നമുക്ക് ഈക്വൽ ആണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ഏതാണ് മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ ആംഗിൾ എ ഒ ഡി അതേപോലെ ആംഗിൾ എ ബി സി ഓക്കെ ഉള്ള ആംഗിൾസിനെ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈ വൺ വണ്ണിനോട് തന്നെ ഈ ആംഗിൾ ഡി ആംഗിൾ സിക്ക് ഇവിടെ ആംഗിൾ ഓടെ പൊസിഷൻ ഉള്ളത് ആംഗിൾ ബിക്ക് ഈക്വൽ ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ മൂന്ന് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ മൂന്ന് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് പ്രത്യേകത രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അവയുടെ വശങ്ങൾ ഈ റേഷ്യോയിലായിരിക്കും ഓക്കെ ഒരേ അംശബന്ധത്തിലായിരിക്കും എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒന്നിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന വശം ഏതാണ് ഒ ഡി ഇവിടെ ഒന്നിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന വശം ഏതാണ് ബി സി അതായത് ഒ ഡി ബൈ ബി സി ഈക്വൽ ടു രണ്ടിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇവിടെ ആരാണ് എ യു എ യു ബൈ ഇവിടെ രണ്ടിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയ വലിയ വശം ഏതാണ് എ ബി അതായത് എ യു ബൈ എ ബി ഓക്കെ ഇനി മൂന്നിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇവിടെ ഏതാണ് ചെറുത് എ ഡി ഇവിടെ മൂന്നിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വലിയ ട്രയാങ്കിളിലത്തെ എ സി അതായത് എ ഡി ബൈ എ സി ഓക്കെ സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എ ബി എന്താണ് ടു ആർ ആയിരിക്കും ആർ ബൈ ടു ആർ ഈക്വൽ ടു എ ഡി ബൈ എ സി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തു കേട്ടോ ഓക്കെ ആർ ബൈ ടു ആർ ഈക്വൽ ടു എ ഡി ബൈ എ സി അതായത് എ ഡി ഈസ് ടു എ സി ഈക്വൽ ടു ആർ ഈസ് ടു ടു ആർ എന്ന് കിട്ടി ആർ ആർ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് വൺ ഈസ് ടു ടു അതായത് എ ഡി ഈസ് ടു എ സി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈസ് ടു ടു ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി എ ഡിയുടെ ഇരട്ടിയാണ് എ സി അതായത് എ ഡിയും സി ഡിയും ഈക്വൽ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് എ ഡി ഈക്വൽ ടു സി ഡി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് മെത്തേഡിൽ കൂടി നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിത്രത്തിലെ വൃത്തത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവും പരപ്പളവും രണ്ട് ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് കണക്കാക്കുക യൂസ് എ കാൽക്കുലേറ്റർ ടു ഡിറ്റർമിൻ അപ് ടു ടു ഡെസിമിൽ പ്ലേസസ് ദ പെരിമീറ്റർ ആൻഡ് ഏരിയ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ഇൻ ദ പിക്ചർ ലെങ്ത്തുകൾ എഴുതിയിടുമ്പോൾ ഇവിടെ എ ബി എന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നും എ സി എന്നത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നും കിട്ടുന്നു ഓക്കെ എ എന്നുള്ള പോയിന്റ് സർക്കിളിൻ്റെ മുകളിലായതുകൊണ്ട് ആംഗിൾ എ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ഇതേ ആയതുകൊണ്ട് ബി എം സിയും ജോയിൻ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ലൈൻ അതായത് ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് ആയിരിക്കും അതായത് ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ബി സിയുടെ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് സിക്കൾ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് ആണ് അതായത് സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് റിസൾട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ബി സി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സി സ്ക്വയർ അതായത് ഹൈപ്പോട്ടി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ബി സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ കർണം സ്ക്വയർ സമം പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലെപ്പം സ്ക്വയർ എന്നുള്ള റിസൾട്ട് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചു അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് എ ബിയുടെ ലെങ്ത്ത് ത്രീ സ്ക്വയറിന് എഴുതി പ്ലസ് സിക്സ് സ്ക്വയർ എഴുതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ നാൽപ്പത്ത